ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ബിസിനസ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പെരിഫറൽസ് അല്ലെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ത് എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ആ സ്ട്രക്ചറിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് സെഷനുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കത് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് മോസ് എന്താണ് കീബോർഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ അത് എക്സാമിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതി തീർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതി പിടിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ഡാറ്റ നമ്മൾ നൽകുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിലാണ് അല്ലെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് സോ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ നൽകുന്നത് അല്ലെ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ നൽകുന്നു ദെൻ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് എന്ത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വൺ ബൈ വൺ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റിലൂടെ നൽകുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റകൾ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കിയിട്ട് ഡാറ്റയെ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻഫർമേഷൻ ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മൾ സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണിത് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റിൽ വരുന്ന സെൻട്രൽ സി പി യു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സി പി യുവിനാണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റിനെയാണ് അല്ലെ സോ സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ബോക്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകളും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റകളുടെ ഫ്ലോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതായത് ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റിലൂടെ നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിലേക്ക് ഡാറ്റ ഫ്ലോ നടക്കുന്നു ദെൻ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിലേക്കും പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജിലേക്കും ഡാറ്റകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാതെ മീൻസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിലേക്കും അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ലോജിക്ക് യൂണിറ്റിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡാറ്റകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും വരുന്നുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റിനെയും ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റിനെയും ഓവറാൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിനെയും എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിലെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അറ്റോമറ്റിക്കൽ ലോജിക്ക് യൂണിറ്റിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റിനെയും ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റിനെയും സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റുകളെയും ഓവറോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ മുഴുവനായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ
അതായത് നമ്മുടെ നമ്മൾ നൽകുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് എക്സിക്യൂഷൻ നടത്തുന്നത് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു കാൽക്കുലേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ആ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ കാൽക്കുലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ നൽകുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഗൈഡ്സ് ഡാറ്റ ഫ്ലോ ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഏരിയാസ് നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഏരിയാസിൽ നിന്നും ഗൈഡുകൾ അതായത് നമ്മുടെ ഫ്ലോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഫ്ലോയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലേറ്റ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ പ്രൊസസ്സർ ടൈമിംഗ് അതായത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈമിംഗ് പ്രൊസസ്സറിന്റെ ടൈമിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുക സോ ഓവർ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ അതായത് ഇൻപുട്ടിൽ നിന്നും ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ഡാറ്റിൽ നിന്നും ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് നടക്കുന്ന കൺവേർഷൻ പ്രോസസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ആൻഡ് സെൻസ് ആൻഡ് റിസീവ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഫ്രം അതർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവൈസസ് മറ്റു കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവൈസസിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവൈസിലേക്ക് സിഗ്നൽസിനെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിവൈസുകളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിവൈസിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽസിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സിഗ്നൽ ആ ഡിവൈസിലേക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസിനെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാൻഡിൽസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്ക് സച്ച് ആസ് ഫെച്ചിങ് ഡീ കോഡിങ് എക്സിക്യൂഷൻ ഹാൻഡിലിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറിംഗ് റിസൾട്ട്സ് ഇന്ന് തുടങ്ങിയുള്ള ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫെച്ചിങ് പോലെ ഡീ കോഡിംഗ് പോലെ എക്സിക്യൂഷൻ പോലെ അത് നമ്മൾ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ പോലെ നമ്മൾ അനാലിസിസ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സമ്മറി പറയാം കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ എല്ലാ എലമെന്റുകളെയും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റോറേജ് എല്ലാ ഡിവൈസുകളെയും എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയും എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഷോർട്ട്ലി അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് സി എസ് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിനകത്ത് വരുന്ന മറ്റൊരു എലമെന്റ് ആണ് അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻപുട്ടിൽ നിന്നും ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കൺവേർഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തേണ്ടി വരും അല്ലെ ആ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുക രണ്ട് ഇവന്റുകൾ അല്ലെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ അനാലിസിസ് നടത്തേണ്ടി വരും കമ്പാരിസൺ നടത്തേണ്ടി വരും ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ അരിത്തമെറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എ എൽ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്നത് അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റയെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് സോറി നമ്മുടെ ഡാറ്റയെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയൊരു റോൾ വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെ
സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കുറച്ച് ഡാറ്റകൾ ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സച്ച് ആസ് നമ്മൾ റാമും റോമും ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയും സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോൺ വോളറ്റൈൽ സ്റ്റോറേജ് ആണ് എന്താ നോൺ വോളറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിന്നെ പവർ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റകൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അല്ല അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റിയാണ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി ഡ്രൈവുകൾ ഉപയോഗിക്കും സി ഡിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെൻ ഡ്രൈവ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ നമുക്ക് വലിയ മാസ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സി പി യുനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജുകൾ കണക്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ നമുക്ക് മാക്സിമം സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ആണെങ്കിലും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നതെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഈ സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റിനകത്ത് വരുന്ന കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അത്തമെറ്റിക്കൽ ലോജിക് യൂണിറ്റ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഓരോ ഡിവൈസുകൾ നമുക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കീബോർഡ് മൗസ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറാസ് അതുപോലെ മൈക്രോഫോൺ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഒ എം ആർ സ്കാനർ അതുപോലെ തന്നെ ഒ എം ആർ സ്കാനർ സ്മാർട്ട് കാർഡ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഇൻഫർമേഷൻസും നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദോസ് ഡിവൈസസ് ആർ യൂസ് ടു ഗീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ ഗീവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു ദി കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി സോ ഫസ്റ്റ് വൺ കീബോർഡ് കീബോർഡ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് യൂസ് ഫോർ എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റകൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡ് ഈസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ടേപ്പ് റൈറ്റർ ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് അഡീഷണൽ കീസ് ആസ് വെൽ അല്ലെ നമുക്കറിയാം കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എവിടെ നിന്നാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കീബോർഡ് അല്ലെ സോ കീബോർഡിനേക്കാൾ സോറി ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കീസ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഒരു കീബോർഡിനകത്ത് വൺ നോട്ട് ഫോർ കീസ് ആണുള്ളത് നൂറ്റിനാല് കീസ് ആണുള്ളത് ദെൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ കീസും മറ്റൊക്കെ പുതിയ ഓരോ കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട് സോ കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റകൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒപ്പം നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ മൗസ് മൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു പോയിന്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് അല്ലെ നമുക്കൊരു ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റിംഗ് ഡിവൈസ് ഗ്രാഫിക് യൂസർ ഇന്റർഫേസിൽ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതായത് ഇപ്പൊ എല്ലാം ജി വൈ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക് യൂസർ ഇന്റർഫേസോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ പോയിന്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ആണ് ബേസിക് റിക്വയർമെന്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് മൗസ് കീബോർഡ് അല്ല ഓക്കെ അത് നെക്സ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഡിജിറ്റൽ ക്യ
ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡറാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒ എം ആർ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ അതായത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സിനെ സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു എക്സാം ഹോളിലൊക്കെ പി പി എസ് സി മോഡൽ എക്സാം ഹോളിലൊക്കെ ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ സോ കോമൺലി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ അതുപോലെ തന്നെ ബാർകോഡ് റീഡർ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകളായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്കാനർ സ്കാനർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിനെ സോറി ഹാർഡ് മെറ്റീരിയലിനെ സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇറ്റ് ഇസ് വെരി പോപ്പുലർ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് വിച്ച് വർക്ക്സ് മോർ ലൈക്ക് എ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ കോപ്പി മെഷീൻ ദർ ആർ മെയിൻലി യൂസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ പ്രിന്റഡ് ഓർ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് പിക്ചേഴ്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ അത് പ്രിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചറുകൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്കാനറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവരി സ്കാനർ ഹാസ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് റെസൊല്യൂഷൻ കളർ ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പീഡ് അല്ലെ കളർ സ്കാനറും അല്ല ഈ രീതിയിലുള്ള സ്കാനിങ് റെസൊല്യൂഷനും അത് അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്മാർട്ട് കാർഡ്സ് സ്മാർട്ട് കാർഡ്സ് എന്താണ് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റകൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്മാർട്ട് കാർഡ്സ് ആർ ഇലക്ട്രോണിക് കാർഡ്സ് വിച്ച് ആർ സ്മാൾ ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് ഫോർ മെയ്ഡ് ഓഫ് സം പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് ആൻ എംബഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഷിപ്പ് ദാറ്റ് സ്റ്റോർസ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ട് ഡാറ്റ അത് ഇതൊരു സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ എ ടി എം കാർഡുകളെല്ലാം ഇപ്പം സ്മാർട്ട് കാർഡുകളാണ് അല്ലെ സോ അത്തരത്തിൽ അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റലുകളൊക്കെ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിലോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് സ്മാർട്ട് കാർഡ് കിട്ടാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റകൾ എന്തെങ്കിലും അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് സോ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതൊരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഡാറ്റകൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ എ ടി എം കാർഡിൽ എ ടി എം കൗണ്ടറിൽ എന്താണ് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ന കസ്റ്റമർ ആണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അവിടെ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ബാങ്കുകളിലൊക്കെ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് സ്മാർട്ട് കാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ പോലെയുള്ള വലിയ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്മാർട്ട് കാർഡ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും ഉള്ള ഔട്ട്പുട്ടുകളെ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ യൂസറിലേക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്റർ സ്പീക്കേഴ്സ് പ്രിന്റേഴ്സ് പ്ലോട്ടേഴ്സ് അല്ല ഫസ്റ്റ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്റർ എന്തിനാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഔട്ട്പുട്ടുകളെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിക്ചർ ഫോർമാറ്റിലൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീൻ യൂഷ്വലി യൂസ് ടു സി പ്രോഗ്രാംസ് ഓൺ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പൊ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ടെലിവിഷൻ പോലെയാണ് സ്ക്രീൻ അതിന്റെ ആ ഒരു രൂപവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മോണിറ്ററുകൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എൽ സി ഡി മോണിറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സി ആർ ടി മോണിറ്റർ ഉണ്ട് എൽ ഇ ഡി മോണിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ കോമൺലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൽ സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി മോണിറ്ററുകളൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് സി ആർ ടി മോണിറ്റർ ഒക്കെ പഴയ ഒരു പിന്നെ ഓൾഡ് ജനറേഷൻ ആണ് അവർക്ക് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്പീക്കേഴ്സ് സ്പീക്കേഴ്സ് നമുക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യുക സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഔട്ട്പുട്ടുകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൗണ്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് വയർഡ് കണക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ വയർലെസ്